ബ്രിട്ടീഷ് രാജവംശത്തിന്റെ രാജാവായ ചാൾസ് മൂന്നാമനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു സെയിന്റ് ജെയിംസ് കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന വിപുലമായ ചടങ്ങിലാണ് ചാൾസ് മൂന്നാമനെ രാജാവായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി അസിത ചേരുന്നുണ്ട് അസിത ചാൾസ് മൂന്നാമനെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജവംശത്തിന്റെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അധികാരമേറ്റിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും കീർത്തി ബ്രിട്ടീഷ് രാജവംശത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യപനായ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ അധികാരമേറ്റിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പതോടെ സെന്റ് ജെയിംസ് കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് എക്സഷൻ കൌൺസിലാണ് ചാൾസ് മൂന്നാമനെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജവംശത്തിന്റെ അടുത്ത അധ്യപനായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രധാനമന്ത്രി മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും കാന്റർബറി കാന്റബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പും അടങ്ങുന്ന ശരിയാസിത ഇപ്പോൾ സെന്റ് ജെയിംസ് കൊട്ടാരത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജവംശത്തിന്റെ പുതിയ രാജാവായി അധികാരമേറ്റ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ അധികാരമേറ്റിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ചാൽസമിയ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് And that, Your Majesty, concludes today's business for the Council. May I now invite the deputation party and the witnesses to the oath to exit via the picture gallery and the matted hall. As that uh, ceremony uh, draws to a close, let's uh, bring in once again royal biographer Christopher Wilson, who was watching uh, all of that uh, with us. Uh, Christopher, I'm sorry to have interrupted you uh, uh, earlier. Uh, tell us um, what, what's actually happening now at the, the end of the ceremony, what, what we saw a few moments ago. Well, I think just before I get to that, I, I just want to say th this is also something you've never seen before, uh, but it's what happens on a regular basis. Asida, Britain's Prime Minister, British Prime Minister, and now Charles Munaman, Britain's Prime Minister, and the Prime സെന്റ് ജെയിംസ് കൊട്ടാരത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അസിത ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അസിത വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൃത്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം അധികാരമേൽക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൃത്യം നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുകയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ വിയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ദുഃഖാചരണം രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് നിലവിൽ ചാൾസ് മൂന്നാമന്റെ രാജാവായുള്ള പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെയും ദുഃഖാചരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുക സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിനാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളൊക്കെയും പൂർത്തിയാകുന്നത് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഈ അധികാരമേൽക്കതിന്റെ അധികാരമേൽക്കുന്നതിന്റെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടൻ കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അക്സഷൻ കൌൺസിൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും കാന്റർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പും അടങ്ങുന്ന അക്സഷൻ കൗൺസിലാണ് അക്സഷൻ കൗൺസിലെ അംഗങ്ങളാണ് പുതിയ രാജാവായി ചാൾസ് മൂന്നാമനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിനുശേഷം ഇനി പുതിയ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിളംബരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഫ്രിയറി കോർട്ട് ബാർക്കണിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും പിന്നാലെ ഹൈറ്റ്സ് പാർക്കിലും ടവർ ഓഫ് ലണ്ടനിലും ഗൺ സല്യൂട്ടും നടക്കും പരമ്പരാഗത വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വിളംബരം നടത്തുക അതിനുശേഷം ലണ്ടൻ നഗരത്തിലെ റോയൽ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രണ്ടാമത്തെ വിളംബരവും നടത്തും സ്കോട്ട്ലൻഡിലും വെയിൽസിലും വടക്കൻ അയർലൻഡിലും വെവ്വേറെ വിളംബരങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാകുക അതായത് കീർത്തി നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ഔദ്യോഗികമായി ചടങ്ങുകളുടെ ഒരു രീതി പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടരുന്നത് പക്ഷേ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ വിയോഗത്തിന്റെ ദുഃഖാചരണം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുശേഷമാണ് മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളിലേക്കും അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്കും ഒക്കെ രാജ്യം പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തവണ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം തത്സമയം സംരക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനവും ഇത്തവണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ ധാരാളം ഒരുക്കങ്ങൾ വേണം അതൊക്കെയും ഈ 
ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ആ സമയത്ത് വിവിധ ലോക രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ലോകത്തു നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളൊക്കെയും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ബ്രിട്ടനിൽ അധികാരമേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജോർജ് ആറാമൻ രാജാവ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ബ്രിട്ടന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാനാരോഹണം നടന്നെങ്കിലും പൂർണ്ണ ചടങ്ങുകളോടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് പൂർത്തിയാകാൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷക്കാലമാണ് അന്ന് എടുത്തത് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തവണയും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാകും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക എന്നതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കൈമാറി വന്ന പാരമ്പര്യ രീതി അനുസരിച്ച് തന്നെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തീർത്തി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചാൾസ് മൂന്നാമൻ അധികാരത്തിൽ എത്തുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അല്ല ചാൾസ് രാജാവ് അദ്ദേഹം ഈ ജനനിബിടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അല്പം പിന്നോട്ട് പോയി വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് അതേസമയം തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥാ വിഷയങ്ങളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം തൽപരനായിരുന്നു ആ മേഖലകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും വളരെ വലിയ തരത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഈ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം പൂർണമായും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഭരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ചാൾസ് മൂന്നാമൻ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അസിത ഇപ്പോൾ ചാൾസ് മൂന്നാമിൻ്റെ പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എൽസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും ചാൾസ് മൂന്നാമൻ ബ്രിട്ടൻ്റെ രാജാവ് ചാൾസ് മൂന്നാമൻ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അസിത തീർത്ത് തീർച്ചയായും ഇന്നലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നു അതിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തിൽ ആ ദുഃഖത്തിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നത് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും മാതാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യത്തെ പൂർണ്ണ തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടുമുള്ള പ്രതികരണമാണ് പ്രാഥമികമായി അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ഏത് തരത്തിലാകും ഇനി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുറ്റു നോക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരിചയക്കുറവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് മറികടക്കുക മറ്റൊന്ന് നയതന്ത്രപരമായി തന്നെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടൻ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ലിസ്ട്രസ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചാൾസ് മൂന്നാമന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലിസ്ട്രസും സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ ഭരണ പരിചയം മുൻപ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തി അധികാര പദവിയിലേക്ക് എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ വിയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ലിസ്ട്രസ് അധികാരത്തിൽ ഏൽക്കുന്നതിന് ശേഷവും അധികാരത്തിൽ ഏറിയതിന് ശേഷവും എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിന് പിന്നാലെയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ ആശങ്കകളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നാലെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ വിയോഗം ഉണ്ടാകുകയും മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ താരതമ്യേന ഭരണത്തിൽ അത്ര നിപുണനല്ലാത്ത ചാൾസ് മൂന്നാമൻ അധികാരത്തിലേറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിട്ടന്റെ വരും ദിനങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാകും ഉണ്ടാകുക എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്തായാലും കീർത്തി ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഞാൻ മുൻപ് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ബ്രിട്ടന്റെ ഔദ്യോഗിക പതാക വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കെട്ടും നിലവിലത എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ വിയോഗത്തിന് പിന്നാലെ ദുഃഖാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരാഴ്ച സമയത്തേക്ക് ഈ പതാക താഴ്ത്തി കിട്ടുന്ന ചടങ്ങും ഉണ്ടാകും ബാക്കി എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളും ദുഃഖാചരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുക കീർത്തി ശരി അസിത വ്യക്തമാണ് ബ്രിട്